한옥은 우리나라 고유의 건축물로서 전통적인 목구조 짜임으로 만들어진 집입니다. 한옥 건축가는 어, 건축으로 따지면 골조체를 만드는 사람 중에 하나고요. 그 중에는 한옥 대목수가 어, 모든 공정을 관리하면서 집을 짓는 겁니다. 대목수는 전, 기본적으로 어, 목수이지만 큰 목재, 그러니까 큰 대자를 써서 아주 대각 부재들을 쓰는 사람을 대목수라고 하는데요. 그러니까 대각 부재를 쓰는 사람들은 집의 골조, 그러니까 틀을 만드는 사람들이라고 보시면 됩니다. 대목수가 되는 과정은 1년에 한번 문화재청에서 시험을 보는데요. 평균적으로 제가 시험 봤을 때한 1,500명이 응시해서 한 30명 정도가 1년에 한번 뽑히고 있고요. 그때 24살 때 제가 최연소로 문화재청에 등재된 걸로 알고 있습니다. 한옥이라는 매력이 우리나라에 있는 거의 하나밖에 없는 목 구조체지 않습니까? 그거를 전통을 이어받으면서 계속 후대에 알릴 수도 있는 직업이 있고요. 앞으로 계속 한옥이 발전하면서 일반 건축주들이 한옥을 원하고 있기 때문에 이런 시장은 앞으로 계속 커질 거라고 저는 생각하고 있습니다. 나라에서도 많이 지원을 해주고 있고요. 그 저희가 알기로는 GDP가 3만 불 이상이 됐을 때 다시 문화를 찾는다고 했습니다. 핸드메이드를 더 고퀄리티로 만들어주고 그런 일용직이나 아니면 은 수가공으로 만드는 사람들을 되게 높 평가하는 시점이 GDP가 3만 불 정도가 됐을 때라고 합니다. 근데 지금 이제 얼마 안 남았으니까 아마 다시 그런 사람들이 찾는 것 같습니다. 집이라는 게매 아파트처럼 똑같은 구조가 아니지 않습니까? 그러니까 매번 건축가들, 건축주들을 그 입맛에 맞게 원하는 대로 하지만 그 목수도 대목수들도 어, 너무 건축주한테 안 따라가고 자존심이 안 상하면서도 서로 자기 마음속에 있는 집들을 지어올 수 있는 행위이기 때문에 매번 똑같은 게 없어서 더 재밌는 것 같아요. 그 신경 써서 나무를 골라서 목수가 그것을 가공을 하고 그 좋은 나무를 가지고 집을 짓고 거기서 누군가 행복하게 전통적인 모습으로 살면 보람을 느끼고 있습니다. 기본적으로 나무를 좀 좋아하고 만드는 것도 좋아하고 또 음. 약간 건축적인 거나 아니면 인테리어나 어, 두 가지를 다 갖추고 있던 사람들이 되게 좋은 쪽입니다. 어, 뭐 쉽게 말해서 뭐 먹고 살라고 시작한 일이긴 한데 그 아버지 때부터 내려온 일이었습니다. 그 아버지가 말씀하시더라고요. 일곱 살 때부터 망치 잡으셨다고. 근데 그건 잘 모르겠고 뭐 뭔가 만들고 만들어진 것을 누군가한테 준다는 게 되게 보람 있고 재밌더라고요. 요즘은 그 목공 하시는 분들이 좀 많아지셔 가지고요 그 한옥 학교도 있고 그 제가 다녔었던 고등학교 그 전문 건설 공제 조합이라든가 그 직업 훈련소 같은 그 목공을 전문적으로 하는 기관들이 굉장히 많습니다 그 나라에서 운영하는 기관들도 많고 그 다음에 사적으로 운영하는 기관도 많고 그 기본적으로 자기가 뭔가 알아서 하기보다는 약간의 이론적인 교육과 기술적인 교육을 한 어느 정도 좀 베이스에 깔고선 시작하는 게 좋을 것 같습니다. 전통으로만 하지 않고 지금 이제 현대하고 전통 중간에서 항상 줄다리기를 하는 사람이 되고 싶어요. 그러니까 전통을 놓지도 않고 그렇다고 한옥을 너무 현대식으로 만들지도 않고 그냥 가운데 입장에서 중립을 지키면서 어, 살기에는 편하고 보기에도 좋고 하지만 이제 전통적인 요소를 많이 갖춰진 집을 짓는 사람이 되고 싶어요. 아직까지 뭐 목수들이 뭐좀 대접받고 있는 시대는 아니지만 시간이 지나고 이제 얼마 안 남은 기간 동안 시대는 계속 변하고 있으니까 핸드메이드를 굉장히 중요시 여기는 시점이 분명히 올 거라고 생각을 하고 있어요. 그래서 우리 같은 사람들도 외국처럼 대접받는 사회가 이제 곧올 거라고 생각을 하고 있으니 지금부터 미리 준비해서 그 시대를 잘 받았으면 좋겠어요.